个同学就可能会提出一个疑问来说：“你刚刚不是说在二的时候球已经飞走了吗？那我为什么不能直接从二就这样收拍？我为什么要打到二之后再要这样转一下再收拍？是不是很多同学很难理解为什么从一打到二之后，为什么不能直接就这样卸力？为什么要到这里来要这样卸力然后收拍？是不是很多同学你会觉得说，老师我做这个动作，你让我这样转一下，我感觉我肩膀好痛啊？老师你让我这样转一下，我感觉我肘关节要废掉了，是不是很多同学会有这样的认知？”你有没有思考过这个问题？就很多同学他击完球是没有这个动作，他没有办法做出来。他虽然知道他叫卸力，但是他就是做不到，就是因为咱们前面的动作不对，你的发力部位不对。首先我给大家讲一个，就举一个例子啊，就是我们小时候经常会跟你的小伙伴玩一个游戏叫掰手腕。假设我和你现在在玩一个游戏叫掰手腕，我握着你的手，对吧？我把你掰赢了，这个动作就叫做内旋。来看左边，这个动作就叫做内旋。好。如果这个时候我拿上羽毛球拍去做掰手腕这个动作，就叫内旋的发力，内旋的发力。这个时候我的手是不是在胸口高度？好，随着我这个手往上移动，你不要眨眼。好，这个动作和这个动作是一个动作，只是我的手不停的往上移动在做这个动作。那这个动作是什么动作？哎，加上左手，这是刹车动作。但是你会发现在下面做这个这个动作的时候，在上面做的时候会发生一个非常神奇的变化。不要眨眼，看一下。我们刚刚说掰手腕是吧？拿上球拍掰手腕这个动作，好，往上走。看到没有？你有没有发现这个时候，哎，为什么这个拍子它是立着的？哎，为什么这个掌心是朝外的？很多爱好者打球的时候只能打到这个。掌心朝下，拍面朝下，然后直接就从这个地方就就这样收拍了，对不对 ？OK， 你做不到。击球后掌心朝外，拍子是立的。我是不是刚刚说掰手腕很重要？掰手腕等于内旋，内旋等于掰手腕。内旋是什么？就是我们羽毛球的手上杀球的发力形式。那我们刚刚说掰手腕等于内旋，内旋等于掰手腕。你看，我是通过掰手腕这个动作实现的。击球后掌心朝外，只要咱们做了掰手腕这个动作，做了这个内旋这个动作，小臂发上了力，你击完球之后就一定会出现掌心朝外拍子是例子。你相不相信？你现在做你也可以做出来，跟握拍一点关系都没有。把你的球拍放在你的左手，来先做掰手腕，好，然后拿上球拍掰手腕，然后从你的胸口高度呢掰到你的头顶上面，你给掰八次啊！来，咱们一起开始，一、二、三、四、五。六七八，然后你在第八下的时候停下来，你看一下你的拍子是不是这样立着了，你的掌心是不是朝外？就是因为咱们的小臂做对了动作，所以你就一定会出现掌心朝外拍子是立的，就是你小臂做对了，你小臂发上了力，你做对了内旋，你做对了边打。